Hi friends, welcome to the new video of microprocessor and embedded system. Now we will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. We will discuss the subject of S5 triple students in the subject. अब इधर वाले वीडियोस के टाइम में इधर तुम लोग ये चैनल इधर तुम लोग सब्सक्राइब चाहिए तुम लोग सब्सक्राइब चाहिए आधे पर तो टट्टर तला बेल बटन वाले हमारे तेरे आने के लिए ये चैनल अपलोड जाने वीडियोस अब तक ना लोग के नोटिफिकेशन आते देखिए ना आएगी अब तो हम किन्तु वीडियो के बीच अब चले समय तो नमक माइक्रोप्रोसेसर का डिजिटल आने के लिए अधिने अनलॉक सिग्नल्स से इंडा करने वाले हो। टू कंट्रोल सर्टेन डिवाइसेस। अब आंगन तक ऐसे कर लेके ना मेनली नमल डिजिटल टू अनलॉक अनवर्टर से यूज़ किया। माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम्स कैन ओनली प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल। माइक्रोप्रोस DAC will accept only the digital input and convert that into corresponding analog voltage or current. Corresponding voltage or current will be changed. Every DAC has n number of input. 4, 8, 16, 32, depending upon the DAC. So, DAC in the input, we can use digital signals. But, we can use analog output. DAC requires a reference analog voltage. अब DAC वर्क के जरिए निकले एक reference analog voltage जो आधे बोलते हैं reference volt current जो आवश्यक है आधे V reference हो I reference हो इधर ना आवश्यक है ना वर्क किया हमने इधर digital to analog converters can be broadly classified into three categories. अब mainly मून categories लाना इधर divide देखना आधे depend upon the type पन आधे voltage output, current output, multiplying type DAC. अब ऐंदा आना करंट आउटपुट डैक कंदो परना है। व्हाट इस मीन बाय करंट आउटपुट डैक? अब द करंट आउटपुट डैक प्रोवाइड्स एन एनालॉग करंट एस द आउटपुट सिग्नल। अब इधर इंडे पेड़ इन द नमक दो वांस लाकर बैठे हैं। अद आये द नम्बर द आउटपुट का करंट आये टाना नमक गिट्टन द देंगे लिए आर कॉलिंग in voltage output DAC, the output is in voltage The analog current signal is converted into a voltage signal That is the output of current The current is in voltage and the output is in voltage That is the voltage output DAC Next one is the multiplying type DAC The output is given by the product of the input signal and the reference अब इवटन नमले चीज़ अन्ना नन्ची चीज़ अन्ले प्रोडक्ट ऐटा ना उपलब्ध होएना वाले द इनपुट्स के लिए नले आधे पहले करस्पोंडिंग रेफरेंस इन्ले प्रोडक्ट ऐट आधे उन्नड़ आना मल्टीप्लाइंग टाइप ऑफ़ डैक अन्ना लोग मेनली थ्री टाइप ऑफ़ डैक आधर करंट वोल्टेज एंड मल्टीप्लाइंग टाइप डैक इस DAC ini kurus itu. Nah, pada ini ceri ceri figure aneh, nampun ada kurus itu. Karena the basic component of DAC, this type of DAC are resistive network. Apa ini R to R lah, ada lo resistive network kan? Ada, ada ini berada dua R, ada ini berada dua R, ada ini berada R, ada ini berada R, ada ini. Apa ini kita ini portion sini ada. Then with appropriate shown values, corresponding values resistance ni ada, nampun kita jusin ada ini sesuatu yang mana. Ada tu, mana R orang ini macam itu dua R ini kita. Then different type of switches. Ada tu, nampun kita switch ni, nampun kita orang orang, orang orang, orang orang off. अभी ये डिजिटल आय कारण हमको उन दो बारे में सीरो एंड वन सीरो एंड वन मात्रे ना हमको डेंडा बोलो ओके दें ए रेफरेंस सोर्स रोड तो ना तो हमने अर्थात पार्ट टन ऐनो उरे आई रेफरेंस ओवी रेफरेंस आवश्यक है अपने ई वी रेफरेंस ऐ की उड़ा वन्ना नरम बोझ ले हमने कनेक्ट एंडा एंड एक करंट वोल्टेज कन्वर्टर अपने दो वोल्टेज और पुट डाका ऐरिकी में इंगली अपने कुंड हमने जब इवड़ा वेरिना करंट इने करस्पोंडिंग इंगली कन्वर्ट चेयर तो वोल्टेज आके पड़ते के डायमेंटेड एक उरे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सेक्शन में ना R2R ladder resistive network. Okay. Then in the chariot working on Israel, I am explaining it. The switches in the circuit can be can transistors which connect the resistance either to reference or the ground. So, we are using the switches to one of the transistors. So, the transistor is on one side. One is on the ground lake. So, the zero is on the ground lake. So, we are using the reference lake. So, we are using the figure to make the figure. So, we are using the position. So, one is on the ground lake. So, the zero is on the ground lake. वन ले कर ये घंटे हैं ना वन ना ना ये ये रेफरेंस ले ये घंटे अपने घर ले आउटपुट ना उनको वन 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 ना ना देते सेवेन ना लो बाय इधर ही नंबर आने के लिए 
അപ്പൊ വണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ കൺവേർട്ട് ദ കറണ്ട് ഐ ടി ടു എ വോൾട്ടേജ് വി സീറോ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഈക്വേഷൻ വി സീറോ ഈക്വൽ ടു വി റെഫറൻസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസൻസിൻ്റെ ആണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ റെസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ റെസ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഡി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ റെസ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ബിറ്റുള്ള സെക്ഷൻ്റെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ടു ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി സീറോ സപ്പോസ് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം ഫോർമാറ്റിനെ വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വി സീറോ ഇക്വൾ ടു വി ആർ എഫ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എഫ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡി സെവൻ മുതൽ നിൽക്കുന്നത് ചെയ്യാം ഡി സീറോ വരെ ഇവിടെ എഴുതാം അതുപോലെ ടൂ ബോട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ത്രീ അങ്ങനെ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് വരെ വരും അതാണ് എയ്റ്റ് വരെ ഡാക്കിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആർ ടു ആർ ലാഡറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐ സികളുണ്ട് ഈ ഐ സീസ് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസിങ് ചെയ്യേണ്ടാവും മെയിൻലി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഐ സി എ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഐ സി എ കുറിച്ചുള്ള ഇൻ്റർഫേസും ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടാവും മെയിൻലി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അനലോഗ് ഡിവൈസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് വിത്ത് ഡാക്ക് വിത്ത് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ച് ആൻഡ് ഐ ടു വി കൺവെർട്ടിങ് ആംബിഫയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഐ സി എ ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഐ സിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽത്ത് ആയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ചും അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടറും അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണലി വി നോ നീ ടു കണക്ട് എനി കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഓർ ദ ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ചസ് ടു ദിസ് ഐ സി ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഐ സിയും നമ്മുടെ പ്രൊഫസറും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എഴുതിക്കണേ അതായത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ സി ക്യാൻ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻറ്റർഫേസ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ബസ് മൈക്രോ പ്രൊസസറിൻ്റെ ബസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഈ ഐ സി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് വിത്ത് ഡാക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ച് ആൻഡ് ഐ ടു വി കൺവെർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫൈസ് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ച് അതായത് ഇവിടെ ലാച്ചും ഇല്ല അതേപോലെ കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല സോ വി നീഡ് ടു കണക്ട് എക്സ്റ്റേണലി എന്താണ് എക്സ്റ്റേണലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ചും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് അതായത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ അതായത് ഓപ്പ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺവേർട്ടർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ലാച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇൻറ്റർഫേസിംഗ് ഫിഗറിൽ ദെൻ ഡാക്ക് സീറോ ഡാക്ക് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർഫേസ് ടു ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലാച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലാച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ ഡീ കോഡർ ഓഫ് ദ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിലേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ടു ദ ക്ലോക്ക് ഓഫ് ദ ലാച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ലാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോ ഒരു ചിപ്പ് നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ലാച്ചിൻ്റെ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സി എസ് പിൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ ഓക്കെ അതായത് സി എസ് പിൻ ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സർ ഈസ് ഡിലേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടർ അപ്പോൾ അത് ആ ഫിഗർ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ നമ്മൾ അത് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നോട്ടും വീണ്ടും നോട്ട് വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പാരിസൺ കൺവെർഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ
അതായത് അൺലോക്ക് സിഗ്നലായിട്ട് കറണ്ടായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് ഇട്ടത്തേക്കണ കാരണം ദൻ ഈ കറണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് ഐ ടു വി കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു സി എസ് പിന്നെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ആ പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലായിരിക്കും ലാച്ചിൻ്റെ ക്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓക്കെ അത് വരുന്നതിനേക്കാട്ടി മുമ്പ് അതിന് ഇൻവെർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഡിലെ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ഡാറ്റേനെ സീറോ ആക്കി അതായത് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ ആയിക്കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡിലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ക്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടവ ലാച്ചിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിലേക്ക് ഈ സിഗ്നൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ലാച്ച് എന്ത് ചെയ്യുള്ള ഡാറ്റേനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടാവുള്ള മെയിൽ അപ്പോൾ ക്ലോക്കിലത്തെ സിഗ്നൽ ഡിലേ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിലേയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടിങ്ങും നോൺ ഇൻവെർട്ടിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ ദ പ്രൊസസർ സെൻസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് വിച്ച് ഈസ് ഡീ കോഡഡ് ബൈ ദ ഡീ കോഡർ ഇൻ ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചിപ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ അതായത് പ്രൊസസർ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ് അയക്കും ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡീ കോഡഡ് ബൈ ദ ഡീ കോഡർ അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊസസർ നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇൻ്റർണൽ ഡീ കോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡീ കോഡർ എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നൽ ചിപ്പ് സെലക്ട് സിഗ്നലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദെൻ ദ പ്രൊസസർ സെൻഡ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ടു ലാച്ച് അപ്പോൾ പ്രൊസസർ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ലാച്ചിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് പ്രൊസസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഫിഗർ നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊസസറിൻ്റെ സൈഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ലാച്ചിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇൻവെർട്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഡിലേ ഫോർ സി എസ് സിഗ്നൽ സോ ദാറ്റ് ദ ലാച്ച് ഇസ് ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ലാച്ച് ക്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഡിലേ ഫോർ ദ സി എസ് സിഗ്നൽ അത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സി എസ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് വരണം സി എസ് സിഗ്നൽ എവിടെ കൊടുക്കണം ലാച്ചിൻ്റെ ക്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ആ ക്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കണ ടൈം മുമ്പ് അതിന് അത്യാവശ്യത്തിന് ഡിലേയും കാര്യങ്ങളെ കൊടുക്കണം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അത് ഡിലെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഡാറ്റ ഈസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ലാച്ച് അതായത് ലാച്ചിൽ ഇൻ ലാച്ചിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ സിഗ്നൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദ ലാച്ച് ഇസ് ക്ലോക്ക് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഈസ് സെൻഡ് ടു ഡാക്ക് അപ്പോൾ ലാച്ച് ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാച്ച് നമ്മളോട് കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പക്ഷേ ക്ലോക്കിൽ ഈ സിഗ്നൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്താണോ അതപ്പോൾ തന്നെ ഡി എ സിയിലേക്ക് ഡാക്കിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ക്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ ലാച്ച് ഇസ് ക്ലോക്ക് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഈസ് സെൻഡ് ടു ഡാക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാക്ക് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു കറണ്ട് സിഗ്നലാണ് ഡാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കൺവെർട്ട് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ബൈ ദ ഓ പാമ്പ് സെവൻ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വോൾ പാമ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓ പാമ്പ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടിപ്പിക്കൽ സെറ്റിലിങ് ടൈം ഓഫ് ഡാക്ക് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദേ ഫോർ ദ പ്രൊസസർ നീഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഫോർ ലോഡിങ് നെക്സ്റ്റ്